各位变态，大家好，我是魔王。这次要给大家介绍的游戏就是《龙之忍者》，Dragon 根进甲。《龙之忍者》是 Data East 在1988年5月2日发行的街机游戏。游戏主题是叙述一场凶恶的风暴席卷了华盛顿特区，外表看起来是小混混，隶属于神秘警察，同时也是拳法高手的两个年轻人接收到了命令。大总统被未知的敌人。龙之忍者 Dragon 令甲一行人所绑架了，他们是神秘的忍者军团，所以我们要快速行动，潜入敌人的大本营，以营救出总统。这就是龙之忍者的故事啦。好了，游戏开始，你的长官就跟你说，总统被忍者绑架啦。如果你真的够坏的话，赶快去帮把总统救出来吧。于是我们就看到，画面上一开始就操作了两个主角。啊，魔王先说，这次的游戏录影方式会是一关美版，一关日版的方式进行录影，这样方便各位变态比较一下两者之间的差异哈。龙之忍者的英文版本的标题叫做 Bad Bad News vs Dragon Ninja， 也就是街头的坏孩子大战龙之忍者，的概念就是以暴制暴的一个意思啦。一开始我们会在华盛顿特区追踪绑架总统的女神，白裤子的叫做 Bread， 是刀锋，得癌意思。绿裤子的叫做 strike， 就是冲击、撞你的意思，你拢的意思啦，都是可以多啊，给你拢的意思啦，哦，感觉相当的八加九。啊，在画面上你会发现就很多颜色的忍者，不一样的忍者，它的任务跟功能不一样。有、哦那個、蓝色忍者就是会靠近你之后才进行攻击，啊，黑色的忍者会发暗器。红色忍者会特殊攻击，他们现在不知不觉已经到第一关的王，第一关的王就是卡诺夫，这个光头的胖子，然后他会用复活的方式翻滚，然后你又攻击，啊，这个要打他其实也蛮简单的，只要躲过他的攻击，就让他跑。阿贝，阿贝，我们在玩的是美版的时候，过关他就会大叫阿贝。好，现在我们到第二关啦。第二关我们这一关玩的是日本版哦，它地上有一个饮料哈，这个运动饮料吃了可以加血。他先说在日本版的两个主角其实他有能力上的差别哈，那个 Bread 就是白色裤子的这个，他原先设定是就是美式足球的运动员，所以他的体力值要高一点。然后腹肌的这个绿裤子的这个 strike， 它是设定是美国全美的格斗冠军，所以它的攻击力会强一点。但是这个设定在美版的游戏里面就被设定成两个的努力就都一样。这个部分也是蛮有趣的部分。再来就是什么？再来就是美版跟日版最大的差别，我觉得在配音啊。像这个日文版的在集气啊，我每次听他集气，在工作就听成阿给啦。哎，阿美版呢就是阿贝，阿不是给啦，都是阿贝。但是因为当年哈那个主机啊在发生的时候，它那个机版的效能不像现在嘛，而且就是美版的阿贝其实也不是真的叫阿贝啦，对，其实在说的是 I am bad。就是我很坏的意思、啊，都是就怕艺术啦。我第一次听到魔王还觉得说，看人家我现在叫阿北，人家不要叫阿公、哦。原来就是因为当年的硬体哦比较受限，才出现这个有趣的部分。我们也看到里面还有女忍者哈、哦，魔王当年就是看到角色那么多够女忍者哈、哦，穿王袜哈、哦，高叉，阿、啊、北打到他会啊大叫，我觉得很有趣。然后会发现日文版的敌人倒地的时候叫声会比较内敛，然后那个英文版的人，忍者都被打到，嘿，话现在刚才在电轰哎。好了，我们不知不觉就到第二关的王了哈、哦，这个铁爪哥，啊、这个铁爪就是我王觉得在打也没有什么困难，虽然他攻击范围比较远，但是因为龙之忍者这个游戏跟其他的双打。游戏的差别在于互相攻击哈，主机、副机打不到对方。哦哦，这游戏日文版的过关，过关的时候发的声音。好了，我们现在到第三关啦。来，现在追踪到第三关的地下水道哈。刚刚讲到这个龙之忍者，它跟其他的游戏比起来，就是像以前的双截龙啊。因为互相打得到对方啊，所以那个常常会玩到最后会吵架哈、哦
。啊，这个龙之忍者比较重要的是，因为我们彼此看不到对方，所以什么？所以只可以专心的应付敌人。你看这。美版哈，因为这一关又变成美版哈，那个死掉的声音就呃呃呃，然后在掉轰哎。阿妈注意下面哈，如果那个地下隧道的那个坑洞，如果你跳下去啊，碰到的水会直接透血。你看你二二二二二二二，那魔王那条难度是最高的哈，双打，所以敌人会比较多哈。啊，因为为了要那个游戏可以顺利的进行，这个血直接把它调成无限的，因为有三十几年前的游戏了，魔王不想要就是在每一关都慢慢玩，这样觉得有点难。因为过去我们在玩龙之忍者的时候，会一个人拖画面，一个人在前面慢慢引导出来。好啦，这一关的魔王半藏出来了，安佐，他绝技就是会分身。他们就是用集气的气功拳打，这样一次就可以把他全身都打完。打完他之后，他会一段时间换上金翅跟我们作战，那我们再削弱他的力。好啊，这个时候再打他，他才行。其实这一关在过也不会很难，但是因为每一关的那个首领都蛮具有特色的，所以当年这款游戏是非常受到欢迎的。啊，整个游戏的风格就是非常的美式化。我印象中，如果没有记错的话，就有一个电影就是以这个为原型去拍摄。你看美版的就是阿贝。那我们到到第四关啦、啊。好了，接下来我们要进入第四关哦。第四关是森林哦，在这一边打就是敌人变得越来越多，很多人可能就是。投一笔硬币，最多就玩到这一边哦。在这边，其实在玩的重点就是要一点一点慢慢引敌人出来，然后慢慢打。然后不管你走上面或走下面啊，敌人都很容易出现偷袭啊，特别是小狗最讨厌啊。还有就是忍者会变成全身都是火的状况，然后冲出来，还有可以有小狗嘎掉啊，有没有？全身都自焚的忍者啦。然后我们现在这一关因为是日文版的，所以你会发现那个配音跟美国版的比较不一样。美国版的魔王子觉得比较吵。啊，就是不断的推进之后，画面的场景会慢慢的转变。啊，以前在玩的时候，通常会一个手上面，一个手下面，不然就是两个都会尽量走上面的通道，因为走下面的通道，你看。那个全身喷火的忍者会很容易让我们少血。来，一边往前面走，就是敌人的树木，其实在这一关是相当多的。啊、特别是你难度调高的时候，故意盯弄忍者，很难不少血、啊。来，这一关的那个首领出来啦，这一关的首领叫做 Animal， 都是以畜生的意思。啊！魔王一直觉得他感觉有点像低能儿，你看阿弟，就感觉智商比较有限哦。然后他绝招就是还会就是用摔跤的水滴踢哈，双脚踢踢。所以大概只要把这个部分稍微闪躲一下就好了。魔王现在也麻烦多了啦，以前我们会跳到上面利用高低差打他。就是跳到上面，他跳起来之后再气功拳捶他就好。但现在懒得这样做啦。好啦，那我们接下来就往第五关出发啦。好啦，我们现在进入第五关啦，已经到游戏的后半段了。我们发现这也是跟第二关一样，是一个横向卷轴、强制卷轴的关卡。然后第二关是往右移动，那这一关就往左移动。啊，游戏故事剧情是我们现在搭上了要前往南太平洋的一个火车上面，然后继续追踪总统被绑架到哪里去。龙之游，龙之忍者这款游戏，其实在商业上是非常受到大家欢迎，而且是非常成功的一款游戏。它成为了一九八八年美国票房收入最快、最高的五款街机游戏之一。然后他获得的评论都是大部分都是正面的评价。至于他的移植版呢，就不是这个状况
。在一九八八年，其实他已经知道了许多的家用系统。但是评价不一哈，因为各个游戏的版本哈，取决于就是他们硬体的主机哈的功能是状况是什么样子。然后再来是研发这一个游戏的公司，就是 Data East， 很可惜，就是他在二零零三年因为破产而解散了。那么它的街机版本，还有大部分 Data East 的游戏知识产权，哈，就是它的所有的授权呢，都被另外一间 G m o d e 的公司给买断了。我们看到中间刚刚我们要打第一关的卡诺夫，哈，就是算是影子首领，哈，就是比较弱化版的。但后面的这两关它都会慢慢出现。啊，刚刚提到就是因为原来制作的原本的这一个公司啊，它破产了。那个，在过了二十多年之后，其实曾经有人试着要制作《龙之忍者》的续集，但最后也开始负重啦。<咳>然后《龙之忍者》就是不管它是在角色的形象的设定上面，然后或者是游戏的表现性上，它说都是一个非常具有美国特色的游戏哦。所以它也成为了八零年代的街机，还有流行文化的代表。好，好来前面有提到这个游戏，因为我们都互相打不到对方，所以可以专心的打，就是应付敌人。但是在街机场，有的时候我们在玩的时候，会有有陌生的人会过来跟一起要双打这个游戏。那我们以前在玩的时候，常就遇到一个北蓝，就是大部分人在一起合作一起玩的时候，就遇到游戏里面那个恢复体力的道具，大家都会很有默契的看说啊，谁的血比较少，那就先给谁。但是哎，还是会遇到某一些北蓝，就是不管你血多多还是少，他都要故意打我玩，手机这种模仿，就自己主动把所有的那个跟他抢吃补血道具就对了。好了，我们现在看到这个魔王就是阿开克奇，就是赤影的意思啦。他手上拿的这个感觉很像那个锁链刀，这个也是非常具有特色的一个日本传统武器，因为镰刀是农民在用的，然后他加上锁链就变成另外一种杀人兵器了。阿贝。好啦，这样第五关也就过啦。好啦，我们现在进入第六关了。第六关已经是倒数第二关了哈。那这一关就是感觉跟森林那一关很像，但整个难度变得更高了。那原因是因为我们现在调的难度是最高的哈。那、呃、有的新加入的变态可能就会说：“老王，你这个就是比例都调成无限了，啊，有什么好看？”对啊，是不是技术不好、啊？不用拜托，人家新电台搞清楚。魔王已经出了这么多款游戏的影片，我发现我认真玩的那个一直不死的，难度很高的那个，看没有什么要看啊，浏览率不高，啊、反而是那种放轻松乱玩乱打的，流量还比较高。所以哈、哦，如果你是刚加入的变态，你要习惯这个是魔王的风格。我的风格就是，你别心情好，啊，我都升起来无敌，啊，啊，我心情坏，啊，我就来个一臂通关，好吧？要看我自己心情所。而且呢，就从这个频道创立到现在呢，发生了不少狗屁道造的事，哎、欸，那出现什么正义魔人说，哦，你别在讲脏话，哦，啊，不然就是说怎样怎样怎样，啊，哪里错，哦，哦，你应该怎样怎样怎样，盖搞，嗯，就盖搞，啊，你唔就盖搞。阿龙，你在讲，阿你盖搞，不管怎么做呢，就是有人要靠背、哦。大家这个年纪应该也都要清楚了、哦。身为社会上的老屁股，反正你不管怎么做，就会有一堆人在那边靠背。与其要在乎那些人跟你靠背，不如就做自己爽了就好了。大家说是不是这样？啊、又不是刚出社会，像我们这个年纪就已经学会了，就是别更小了啦。好啦，这一关就是这个光头拿着棍棒棒那边转来转去的棒棒哥，他设定的名称叫做“坤灾”哎、欸，坤坊灾。而且
捆绑开的造型，我觉得这个明明就是《奎南书》里面三面拳的月光嘛。啊，当马西光头拿这个棒棒转来转去。我觉得当年其实有蛮多的游戏角色跟设定都是会参考当时流行的漫画跟动画元素的。我们这一关也就过啦。好了，各位老变态，我们终于到最后一关了。最后一关就是敌人的秘密大本营。啊，本质上以前的游戏就是，只要是最后一关，应该都会把所有的各关的那个首领通通叫一次，再让你重复捋一次。啊，这个龙之忍者基本上是差不多。敌人到这边的攻击的密度啊，还有次数已经相当高了，所以以前你玩到这一关的也都是高手。啊、我要先说，有些人在拍那个游戏影片哦，他们很讲究说，哦，丢，我都是爱一直不死哦，一命通关哦，大小大小，就结果最后也是没有什么人看哦，所以你也不要太在乎说，魔王为什么这次拍这个游戏特别穷。还有人私下问魔王说，魔王，啊、你怎拍这些影片？到底那广告费好不好赚？我跟你讲哦，其实哦，如果你有在看 YouTube， 就会知道做影片的这一些人，他们都说他们主要收入绝对不是拍影片啊。对啊，那、啊、魔王自己，目前为止、欸、也不收什么，也不收什么那个叶配，知道吗？纯粹做好玩的。呃，像魔王前的国小同学，那、啊、他就是。刚开始在玩 YouTube， 那、啊、他就选了三国志啊，结果他很幸运的就被光荣光荣请去当夜配后，够拍广告呢。哎呀、啊，但是呢，魔王做这些怀旧游戏，基本上就会很难找人，很难会有厂商找你拍广告啦。你为了在老变态哦，没有商业价值，挺有意思不？我人会拆小的啊！你看第一关的王就是这个卡诺夫又出来啦，然后。攻击的攻略的方式其实都差不多哈，然后再接下来就是你看这个 animal 也出来，其实，在玩这个最好的方式就是两边互相互相夹杀，还有像这样子一起夹杀他，他一下就死掉了。我们现在开始就是要陆续 review 一下各关的头目哈，看这点推。来看，这就是第二关的头目。其实可以的话，就是用气功先打会比较好了，集气之后再打会比较好一点。哦，来，半藏又出来啦！公公，你看，你就会跑到外面去。而且这个半藏设定就是，如果你没有把它分身都打败，它你要靠近它，那就会是绕跑。好，给两个再来围杀他，来，这边我去。那嘛，好的是，为何应该再把分身打爆？再来一个。现在发现两个没默契的一起玩，好像两个都是爆炸。哦，过来都是阿开 K， 四营出来啦。这个也是最好的方式，就是两边一起加杀。但是就是魔王的儿子哦，跟我玩是比较默契，所以看就是你不知道两边看。好啦，这里就过啦。过来个起立，空网灾，月光。你三面拳，豪学人三面拳，不好意思。来，最后一关王出来啦！这个带鬼面呢，就是龙之忍者哈。其实他打的方式只要给他个放小狗，跳到直升机上面之后，然后找好位置，蹲下来一直打就可以了。像这样一直加杀，打一下就垮开。以前第一次在玩的时候，也觉得他根本就是智障。好啦，阿尼都破台啊！我们终于把总统救出来啦！阿贝，就派。
啦，于是我们就出美国总统，就看很明显就是雷根。他说：“哎，麦因娜，感谢你们，你们把我救了。那么等一下，兰多来加汉堡啊啦，哈哈哈哈哈哈。”所以看阿斗在美国白宫前面、啊、然后就吃汉堡，这个东西就是美版的结局。那么等一下。我们会顺便把那个日文版的结局也放上去。那再请各位变态再来看一下啦，好。好，来这里就是日文版的结局，他说法比较含蓄，感谢你们帮助我了。那你们要再加油哦，都是干巴的。好，于是就在港口这边设立了他们的雕像。啊，这个就是日文版的结局。然后右边就是把每一个忍者的名称，统统都设定出来。那左边就是制作小组的名单。当年这款龙之忍者在街机其实是非常受到欢迎的。呃，然后魔王在收集资料的时候，发现一件很有趣的事情，就是美国的维基网站对于这款游戏它的收入跟记录还是相对比较多。结果在日本日文。日本的危机上面对这一款的琢磨跟记录反而就比较少了，所以这个东西也反映了这款游戏它最后在北美跟在欧洲那边哦，它的市场跟贩售的状况还是比较好的、啊。当然，每款游戏不可能就是全世界都受欢迎了，还是有一些文化上面的差异哈。那这款游戏就为大家介绍到这里啦，下次有机会魔王再为大家介绍一下有趣的怀旧游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。